Hallo, ich bin Elena. Hi, ich bin Martina. Ronald. Wir wohnen in einem Strohlehm-Holzhaus und versuchen das so nachhaltig wie möglich zu machen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mit reinkommen und schauen. So, vom öffentlichen Raum kommen wir jetzt in unseren ersten Gemeinschaftsraum oder vor allem in den hauptsächlichen Gemeinschaftsraum. Das ist unsere große Wohnküche. Vor allem von der Aufteilung her teilt sie es auch an dieser Stelle auf. Hier drüben geht es in den Bereich von Martina und ihren Kindern, von Shannon und Etienne. Und in die Richtung, äh, da ist dann unsere Familie, also Ronald und ich und unsere zwei Kinder. Unser strohlehm holzhaus sieht von innen so aus. Die weißen Wände, das ist der Lehm. Also es ist jetzt nicht so dieses klassisch braune Lehm, was man vielleicht sich so vorstellen könnte. Holz sieht man natürlich auch noch, aber eben der Stroh, das Stroh ist dahinter. Ja, wir sind hier natürlich schon so ein bisschen exotisch. Es ne? ist immer so die Frage, mit wie vielen Frauen lebt er eigentlich zusammen und so. Äh, also es bin nur ich. Also was heißt Zusammenleben tun wir natürlich eben auch mit Martina. Wir haben uns einfach für diese Form entschieden, weil wir zusammen arbeiten, weil wir gleiche Interessen haben, weil wir gesagt haben, das hat ja auch Vorteile, wenn man älter wird, dass man sich gegenseitig unterstützt. Es ist sowas wie eine Wahlfamilie. Das nachhaltige Wohnen hat natürlich mit den Materialien zu tun, die wir verwendet haben, aber auch dieses gemeinschaftliche Leben ist auf eine gewisse Weise nachhaltig. Ne? Ja, weil man nicht jeder braucht alles. Jeder will so eine große Küche haben, jeder baut sie sich, aber nutzt das sie dann auch, wenn sie zu zweiten Haushalt haben mit 150 Quadratmeter. Und wir haben zu siebt 200 Quadratmeter. Man hat gemeinschaftlich mehr genutzt, gemeinsam genutzte Räume und individuell mehr Reichtum dadurch. Aber man braucht nicht alles selber, man muss nicht alles selber unterhalten. Also von diesem gemeinschaftlich genutzten Raum gehen wir jetzt eine Runde weiter oder ihr geht weiter mit Martina in deren Wohnbereich. Ja, zeige ich euch sehr gern. Wir haben drei Schlafzimmer, drüben gibt es vier natürlich, eine Person mehr und wir haben hier das Bad noch. Bekannte von mir, die haben schon in WGs gewohnt, die haben studiert oder was weiß ich, während der Ausbildung. Und dann hat es Schrupp gemacht und kurze Zeit später war ich auch in der WG. Ich bin alleinerziehend mit den Kindern und dann war das für mich halt toll, dass noch jemand da war, der, wo man sich halt einfach abwechselt und sich gegenseitig unterstützt. Ich zeige euch jetzt das Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer. So, das ist ein relativ kleiner Raum, aber als Schlafzimmer und für eine Person vollkommen ausreichend. Ich habe 1,20 Meter Bett trotzdem hier drinnen stehen. Das Einzige, was ein bisschen ist, mir fehlt hier jetzt noch den Stauraum. Und dann sind wir aber drauf gekommen, dass ich hier zwei Teenager habe, die irgendwann ausziehen und die beide schon einen Bauschrank, riesige Schränke in ihrem Zimmer haben. Und wenn die weg sind, dann habe ich mit Sicherheit Platz genug. So, jetzt zeige ich euch noch das Zimmer von meiner Tochter Shan. Ich darf euch vielleicht auch gerade zeigen, wie toll handwerklich, dass sie begabt ist. Sie hat uns diesen wunderschönen Schlitte gemacht hier. Also sie ähm, ist angehende Schreinerin bzw. Zimmerfrau. Regale hat sie schon selber gebaut, dieses tolle Schachbrett hat sie selber gemacht und hier vor allen Dingen. Das ist ein tolles Teil, er ist noch nicht ganz fertig, da fällt natürlich die vordere Wand noch oder die, die Schranktüre, aber da hätte sie einen ganz riesige Einbauschrank gebaut. Das, das da oben ist das Heizungsrohr, das die überschüssige Wärme aus der Küche ableitet. Da sieht man die Schlitze, die da oben drin sind, da kommt die Wärme raus und somit habe ich hier äh, ganz tolle Zusätzliche Heizung einfach noch mal zu der Bandheizung, die wir hier eh schon haben. 
So, und die Technik in unserem Heizraum, die zeigt euch jetzt Lüne und Elli. Heizraum wäre leicht übertrieben. Eigentlich ist der Heizraum ja hier Teil des Wohnzimmers. Im ersten Jahr ähm, waren die Rohre noch nicht hier oben. Das heißt, die ganze Wärme von dem Ofen ist eigentlich in dem Raum gelandet. Das heißt, unsere familiären Räume waren zwar warm, aber nicht wirklich warm. Und hier drin war Sauna. Also haben wir uns überlegt, okay, irgendwie müssen wir die Wärme aus dem Ofen wegregen. Und das machen wir über Konfektionen. Das heißt, die warme Luft, die hier unten angesaugt wurde, ging dann in die zwei Wohnzimmer. Und der Ofen, der macht eben warm Wasser. Und ähm, die Solaranlage macht warm Wasser. In der Übergangszeit reicht die Solaranlage. Und im Winter ähm, heizen wir dann hier eben mit Holz zu. Und jetzt gehen wir mal noch in den Technikraum. Das haben wir ein bisschen versteckt, weil das eben kein Raum ist, den man alltäglich braucht. Deswegen gibt es hier unsere kleine Geheimtür. Und wir können es auch noch so. Ich habe das extra so gebaut, dass man das auch einfach wegnehmen kann. <lacht> man man kann es übrigens auch einfach wegnehmen. <lacht> Das Tolle ist an dem System eben, dass der mit einem Wärmetauscher funktioniert. Das ist ein Schichtspeicher, keine Boiler im eigentlichen Sinne, sondern es sind Warmwasserschichtspeicher. Und ähm, der Wärmetauscher macht eben das Frischwasser. Das heißt, wenn wir duschen, duschen wir theoretisch mit kaltem Wasser, das jetzt durch den, ähm, durch den Wärmetauscher läuft und erhitzt wird. Und von hier gehen wir jetzt rüber in unseren Wohnbereich. Unser Wohnzimmer. Wir verzichten auf einen Flur, der uns dann eben einfach auch nur Raum klauen würde. Wir haben ein innenliegendes Wohnzimmer, wo man dann denken würde, ah, vielleicht zu dunkel. Ähm, um der Dunkelheit aber entgegenzuwirken, haben wir uns zwei Sachen überlegt. Ähm, das eine kann ich euch kurz erzählen und zwar ist das hier diese Schiebetür. Und zwar war die Idee, dass das ganze Licht, was von hier rauskommt, ähm, aus diesem Fenster hier reinleuchtet, beziehungsweise eben, dass selbst wenn man hier zumacht, dann eben noch eine gewisse Menge an Licht durchkommt und dann hier reinstrahlt. Aber wir haben festgestellt, das ist gar nicht so nötig, weil wir hier oben dieses wunderbare Oberlicht haben. Und der Raum ist halt eben gleichzeitig wie so ein Flur der Verteiler in die Individualzimmer. Und dann gehen wir gerade mal hier ins erste Kinderzimmer. Wir wollen die Räume nicht mit Schränken oder Möbeln jetzt wirklich zustellen, aber wir wollen halt auch viel Stauraum haben. Wir haben keinen Speicher, ähm, deswegen haben wir dann überall mit Wandschränken gearbeitet. Das Tolle durch dieses modulare System, wenn die Kinder mal nicht mehr da sind, kann man den Einbauschrank, der gleichzeitig auch der Wandtrenner ist zwischen den Kinderzimmern, kann man den einfach rausbauen und dann haben wir hier einen großen Raum als Gästezimmer oder als Atelierraum oder sonstiges. Jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit, weil wir auch das ganz gut finden, wenn Kinder sich nicht immer nur an Regeln halten, gibt es hier diesen kleinen Durchgang und ihr könnt gerne mitkommen, weil da drüben geht es ins nächste Kinderzimmer. Naja, ehrlich gesagt, also ich hatte mir das so vorgestellt, dass die da so ein bisschen öfter sich besuchen. Aber ich glaube, die finden das so wie wir auch ganz gut, äh, so mal ja, Ruhe zu haben und ihre haben. eigenen Räume. Also wenn, dann hängen die da eher draußen. Aber Ort. der Raum wird schon genutzt. Ja. Man kann hier unten, hat man auch die großen Schubladen. Ja, dann wird es ganz rausgezogen, auch auf beiden Seiten. Ja, da und dann ist der und Schrank unten komplett leer. Und dann kann man das natürlich super als Höhle verwenden und ein Tuch davor. Und ja, da hochklettern. Die haben auch sind. oben schon leer geräumt und ja. sind dann oben rein und haben das als Höhle verwendet. Jetzt zeigen wir euch Elenas Zimmer. Wenn es windet, drückt hier, ich bin auf der Windseite, das heißt, der Wind kommt hier aus diesem Tal hier runter gebrettert, drückt gegen die Wand und ähm, macht so ein bisschen, bringt mir so ein bisschen Strohduft hier rein. Das heißt, ich schlafe dann ganz gemütlich wie im Bauernhof auf dem Strohlager. Das finde ich ganz nett. Wir gehen ins Bad.
Ja, hier haben wir auch so ein paar Besonderheiten. Wir sind ja in einem Holzhaus und im Holzhaus bewegt sich alles. Also es ist schwierig, in einem Holzhaus zu fließen. Also haben wir große Glasplatten hingestellt und haben die einfach silikoniert in dem Wissen, das muss man alle fünf bis sieben Jahre neu machen. Aber wenn man es macht, dann hat man was Schönes. Das heißt, wir haben nirgends Fliesen verbaut, auch nicht in der Küche. In den zwei äh, familiären Bädern haben wir Komposttoiletten. Ähm, es ist, gibt zwei Gründe. Das eine ist die Wassersparung. Wir brauchen ein Fünftel des Wassers von einem normalen Haushalt. Und das zweite ist, wir scheiden halt unsere Hormone aus, wir scheiden unsere Arzneimittel aus und die landen tatsächlich alle im Meer, weil die aus dem Wasser nicht rausfiltriert werden können. Der Geruch geht über die Luft nach draußen, da ist eine Lüftung eingebaut. Gleichzeitig wird dadurch auch der Kompostbehälter, der sich unterm Haus befindet, belüftet. Das ist ein Trockentrennsystem, das heißt, die feuchten Teile sickern durch die festen Bestandteile durch und werden separat abgepumpt. Die festen Bestandteile vererden direkt schon in dem Behälter, der unterm Haus hängt. Und den zeigen wir euch jetzt. Und hier unterm Haus sehen wir jetzt die Behälter, wo die Komposttoiletten sich dann entleeren. Und da ist eben unten ein Gitter drin. Und der flüssige Bestandteil kann dann hier abgepumpt werden und wird hier im Tank zwischengespeichert. Der darf auch eins zu eins als Flüssigdünger verwendet werden, weil man ja mit effektiven Mikroorganismen arbeitet im Kompostklo. Die festen Bestandteile, das ist die Behälter, sind wie Schubladen, die kann man dann hier rausziehen. Und die festen Bestandteile müssen zehn Jahre lang kompostiert werden. Ich nehme euch jetzt mit in den Garten und der Garten ist mein Lieblingsort. Wir sehen jetzt hier unsere Hochbeete. Diese ähm, Hochbeete sind gebaut aus alten Rebpfählen. Da hat man früher die Reben dran gemacht, bzw. die Drähte dran gespannt. Und das kann man super, ist ein ganz tolles Baumaterial. Normalerweise ist das ein Sondermüll und wir verwenden das jetzt so einfach weiter. Das Gewächshaus ist auch alles selbst gebaut hier aus äh, altem Baumaterial, die bei uns übrig waren. Ähm, die Folie, die haben wir auch vom Bau, weil wir haben zwar sehr nachhaltig gebaut, aber alles, was man kauft, dann war in Folie eingepackt. Und dann haben wir die einfach für das Gewächshaus benutzt. Und nach und nach bauen wir die Folie hier jetzt ab ähm, und die wird dann eben entsorgt auf dem Recyclinghof. Und bis im Spätjahr äh, wollen wir äh, Glashaus hier aufstellen. Großes, schönes Gewächshaus, das wir jetzt schon da haben. Ich hoffe, die Zeit reicht. Wir haben außer dem Gemüse hier, was wir haben, haben wir Schafe, wir haben Hühner, wir haben Flächen ähm, mit Getreide, also wir haben eigenes Mehl. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben natürlich eigene Wein. <lacht> Ein Teil unserer Weinberge ist hier hinten am sogenannten Summberg. Hier haben wir einen Weg, da kommen wir jetzt ans Haus wieder zurück. Und da sehen wir jetzt von hinten vor allem unsere Energieversorgung. Auf der einen Seite in der Mitte die Warmwasserversorgung und links und rechts äh, die zukünftige Stromversorgung. Das ist aber nur ein Teil davon. Hier sind wir nach Süden ausgerichtet und das Prinzip funktioniert so, dass wir, die Anlage ist dreimal so groß, wie sie eigentlich sein müsste für die Warmwasserversorgung. Und sie ist halt in 60 Grad auf die Wintersonne ausgerichtet, sodass wir vor allem im Winter noch genug Warmwasser haben. Im Sommer ist sie völlig überdimensioniert. Da geht sie ab 9 Uhr morgens, haben wir eigentlich schon zu viel Warmwasser. Unser Speicher sind 2000 Liter. Das ist auch schon mehr, wie man normalerweise macht. Aber der ist ab 9 Uhr morgens, ist der im Sommer voll. Wenn wir die Chance haben, eben ein neues Haus zu bauen, dann finde ich, muss man sich eben schon die Frage stellen, wie gestaltet man das denn? Wir haben eben nur diesen eine, diese eine Erde und müssen uns damit auseinandersetzen, wie es weitergeht in der Zukunft. Und dann hoffen wir, dass wir da eben so ein bisschen auch was mitgeben können für andere. So, das war die Roomtour hier bei uns in unserem Strohlehm-Holzhaus. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr vielleicht auch ein bisschen inspiriert seid. 
Ähm, wenn ihr noch andere spannende Arten zu wohnen sehen wollt, andere Häuser und Wohnungen, dann könnt ihr das natürlich tun. Es geht so. Hier klicken. Und ansonsten gibt es noch eine andere Möglichkeit. Hier die Glocke drücken. Und wir sagen jetzt Ciao. Ciao. Ciao.